Ayub pasal 9 ayat 1 sampai 35. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya, masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, satu dari seribu kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, Bintang Belantik, Bintang Kartika, dan gugusan-gugusan Bintang Ruang Selatan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku, aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputus asaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia, meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22 Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Membuang hasil jeripayah tanganmu 
sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap kulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ayub Pasal 11 Ayat 1-20 Anjuran Shofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah Shofar orang Naama. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamata-matinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu Hanya teringat kepadanya Seperti kepada air yang telah mengalir lalu Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari 
kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Ayub Pasal 12 ayat 1-25 Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayub menjawab, Memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak. Dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata, Seperti langit-langit mencecap makanan Konon hikmat ada pada orang yang tua Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian Bila ia membongkar Tidak ada yang dapat membangun kembali Bila ia menangkap seseorang Tidak ada yang dapat melepaskannya Bila ia membendung air Keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya. Dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal Dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk